kita cuma ambil proksi kita tolong customer daripada luar negara or yang jauh yang tak dapat beratur kita oh. beratur untuk dia itulah kerja di sana dia tak ada kita buat proksi je uh, kau potong lah pandai lah kalau kita nak kena hebat dengan di sana lain yeah, proksi yeah. proksi ni kau tolong beli yes. vendor ni kau dapat stok daripada atas sebenarnya customer yang berjauhan dia upah kau beli kan uh, faham tak dapat kau beratur kan tak ada tak tahu Okay, apa komen you about reseller yang beli dengan harga retail tapi dia jual dengan harga yang mahal sebab kita tahu collection Super Sunday ni memang selalu sold out so apa komen yes. you? Reseller ni is out of the new control kita tak boleh nak control reseller hmm. tapi yang bagusnya reseller ni is dia naikkan value brand kita ambil contoh lah aside from local brand kita ada international brand besar-besar kan hmm. yang orang beli mungkin harga dia dalam few hundred je tapi dia jual beribu hmm. orang nak beli tu sebab harga je And so, fungsi reseller dengan brand ni Dia bagus untuk local brand sebab Dia naikkan value lah brand sendiri Dan juga reseller ni ramai Jual banyak brand Local brand lah, kita, kita talk about local brand Dia sedikit sebanyak local brand punya scene akan naik Banyak juga brand-brand baru pun Dia akan senang lah Maksudnya senang jalan dia untuk nak masuk dalam scene Dia dalam bagi business. positive impact yes, lah Positive impact, yes betul kita dengar-dengar local brand ni ramai orang cakap pasal backdoor Sebenarnya backdoor dengan reseller ni ia satu benda yang sama ataupun lain? Backdoor ni sebenarnya dalam local scene tak wujud Mostly reseller ni orang ambil proxy Kira orang ambil upah untuk beratur Kira yang mana contoh orang nak dapat barang Tapi dia duduk jauh Contoh dia duduk semenanjung ke Dia duduk Sabah Sarawak Diorang nak dapat macam hari tu collection Sebenarnya ni SPG kan uh, Diorang tak dapat nak beratur So diorang macam reseller ni Diorang akan buka Saya beraturkan untuk awak Awak bayar upah kat saya uh, Macam tu je Jangan sebenarnya. tolong lah uh, kan tolong Sebenarnya backdoor ni Dia tak backdoor pun sebenarnya Orang dia yang selalu cakap backdoor backdoor Sebenarnya backdoor ni tak ada pun Reseller macam kita as a staff, kita ada gaji kita as a staff Macam reseller, diorang bergantung dengan jualan barang apa yang diorang jual Kalau ada diorang jual barang, adalah Kalau tak ada, diorang tak ada gaji Kalau tak ada reseller, scene ni tak hype macam sekarang hmm. Kita tahu time collaboration Super Sunday dengan SVG yang yes. Fans sampai beratur ada yang tidur kan dekat bawah store ni yes. So you actually jangka tak yang customer sampai macam tu? And apa you punya opinion, you punya rasa? Oh. Kita orang, as, uh, Super Sunday, kita orang tak expect yang collaboration tu akan jadi gila-gila punya sampai sampai orang nak beratur seminggu awal dan sampai ada yang bawa parents, ada yang bawa nenek hmm. jadi uh, kita tak expect impact dia bagus lah, bagus untuk brand Ya beratur semua tu memang korang tak kenal ataupun ada sepupu ke kawan-kawan Okay, so, Super Sunday punya community kita ada kita punya friends and family lah so friends and family ni kita ada resellers influencers, rappers, artis lah di customers lah, customers yang beratur kita punya reseller juga reseller kita dan juga kita punya regular customers lah sometimes ada juga macam staff kita, sedara, oh. sedara pun ada juga beratur oh ya, yeah, it's connection it's connection, yeah sebelum saya jadi staff Super Sunday saya pun antara orang yang beratur oh really? Ha, saya beratur 16 jam, saya sampai pukul 1 pagi saya habis di pukul 4 petang So you rasa worth it ke you beratur just for Super uh, Sunday punya collection? For that time sebenarnya local scene tengah sihat Kalau tahu reseller pun banyak time tu mm -hmm. So sebenarnya kalau boleh saya tak nak beli kat reseller Sebab Oh nak beli sendiri? Ah uh, Kita nak beli sendiri Rasa experience tu sendiri Beratur macam mana You minat Super Sunday ni since when? Saya tengok Super Sunday since Super Sunday keluar baju hero Time PKP Yang hero time tu ada keluar Nambah kita punya PM time tu Tan Sri Muhyiddin Yassin Kita punya Menteri Kesihatan Kita ada baju Fook Panda, baju Grab Kau masih simpan collection lah Super uh, Sunday Mostly collection tu ada lagi dengan saya Ada berapa banyak collection setakat ni? Uh, setakat ni kalau nak kira banyak ah sebab banyak orang keluar baju, produce hmm. baju ah kat situ Saya almost habis 11k kot dekat local brand scene So semua collection tu you beli lah ke? Ah, semua yang beli Yang boss bagi sebab you staff kan? Ah. Jadi yang lama saya beli Yang baru bila saya dah jadi staff Kita ada kita punya orang panggil uniform Kalau macam ada collection baru biasanya you dapat dulu ke? Kalau collection macam special collection Kita turun event or something Memang diwajibkan untuk pakai collection baru tu Time jual tu Memang kita akan dapat Masa untuk ke? jadi uniform Collection ni kan Kita tak ada macam Specific design yang Paling ramai orang nak beli Oh yeah sure Like this one This one Dia nampak sama Tapi Oh this one is like berbeza kan Yeah ada line dia 
This one is a bit tebal and this one nipis. It's very high demand for customer. Ramai sangat request. Walaupun dah selalu ni kita keluarkan, still aku. Yeah, it's dark grey. Oh, this one is so pretty juga lah. Jacket, coast jacket, six pocket that we call. Then dia ada six pocket boleh kira. Front ni ada dua, side ada dua. Dengan sini pun ada dua juga. So that's why we call six pocket, coast jacket. Dan boleh tengok dalam ni, ini by diamond stitching. Kita tahu, kita dapat tahu yang 4KFW Last year Last year di KFW 2020 Even collection last year juga KFW 2022 Connect dengan local brand daripada Indonesia Oh Yeah, but here we have the right Okay, this yeah. one is a collaboration between Super Sunday and SST SST yeah. Positif and negatif um, culture dalam streetwear ni Cuba you bagi komen tentang benda tu Untuk lokal sini, positif culture dia Makin ramai orang pakai Kursin dekat Malaysia ni going big lah So everyone boleh nampak Malaysia akan pakai brand Malaysia juga Orang luar pun akan nampak macam style Malaysia ni is good style lah bukannya Yeah, brand. so uh, automatically orang luar tu akan take juga mm. dengan kita punya style Culture eh, positif dia Positif dia to me is Malaysian eh Orang Malaysia ni kita tak ada lah cakap berfashion sangat Betul. Sebab yelah kita pun culture kita culture Malay Which is kita pakai baju yang biasa lah hmm. Baju Paling apa ada? Baju ada Baju apa ada kita pakai dan kita sopan Dan positif impact untuk culture streetwear ni Sikit sebanyak melahirkan beberapa orang kreatif Sebab kadang-kadang orang kita tahu ada ramai orang kreatif Tapi mm -hmm. tak ramai yang nak express Yang kadang-kadang dia tersekat dengan mulut orang Yes uh, Mulut masyarakat Betul, betul So, positif dia bila dah ramai yang berani Bila mm -hmm. dah ramai yang daring Automatically, uh, sense of fashion in Malaysia pun naik mm -hmm, Betul uh, Baru baru ada fun uh, Baru good for business uh, In terms of uh, brand punya ni lah Brand punya scene lah, industry, yes Okay, so how about negatif punya impact um, Untuk culture dalam streetwear ni Apa your comment? Ya, yeah, rasa orang yang tak ada dalam uh, streetwear ni, streetwear scene ni Dia orang akan pandang negatif sebab dia orang tak ada dekat scene streetwear So hmm. mungkin dalam streetwear ni ada banyak style uh, Maybe ada orang yang seksi Styling ni no limit So if dia ke arah perempuan, ada ke arah uh, boy, ke boy yelah, uh, orang luar Akan pandang benda tu buruk lah Itulah impact dia Judging Contoh is ni. everywhere yeah, guys Judging Dang. The negative point of view to me is skin cara pakaian lah Cara pakaian certain culture Sebab certain culture dia ada pakaian dia yang Saya boleh katakan hardcore Kita tengok, yelah bila kita tengok sendiri dengan mata kita hmm. uh, Ada orang pakai macam ni, dia pakai macam oh mungkin uh, Baju dia ketat, dia lelaki tapi dia pakai baju dia ketat seluar macam ni Koyak-koyak pun semua apa hmm. benda ni lah So, automatically kita stereotype Automatically kita judge hmm. uh, So, itu negatif dia uh, Tapi kita as a brand, kita perlu educate orang Kita educate community Malaysia ni about fashion. Yes, that's why kita keluarkan design-design uh, yang boleh dipakai general. Uh, bukan certain crowd je. Kita uh, kita nak semua. Yeah. Yes. Super Sandi kita tahu is a big brand and dah start lama dah pun. Tapi for online uh, start bila tu and how's the outcome? Boleh start pada tahun 2016 saya rasa. Just hmm. starting from two and then kita start grow the website lah. Tapi Super Sandi uh, memang one. start in dulu kan baru. Yeah, they're starting yeah. more in since 2007 sampai di 2016 baru kita start buat website. You rasa kenapa customer kena beli online? Beli online lagi mudah. Impact dia lagi positif yeah, lah. Ya betul. Yeah. Kita just duduk rumah kan dan just balik-balik pun kau boleh order kat baju tu. Hmm. Uh, Itu impact positif dia ada tak? Impact negatif dia beli online? Hashtag the rise of local brands. Hashtag the rise of local brands. Bad Boy Sunday!